గజం భూమి కేవలం ఐదు వేల రూపాయలతో నూట ముప్పై ఐదు గజాల డిటిసిపి అండ్ రేరా ఫ్లాట్ కేవలం ఏడు లక్షలు మాత్రమే ఆర్సీపీ టెక్నాలజీస్ లో సుందర్ రామిరెడ్డి గారు ఈ నెల నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆసక్తి గల వారు ఈ క్రింద ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలరు హాయ్ వియర్స్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీకి స్వాగతం ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ సుందర్ రామిరెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మన ఇండియాలో చూసుకుంటే ఎక్కువ మంది ఏ యూసెట్స్ లో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటారు రైట్ సో ఇండియా అంటేనే రియల్ ఎస్టేట్ అండి అండ్ టోటల్ మనీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ ఒకటే అట్రాక్ట్ చేస్తుంటుంది అందుకని ఇండియా ఎక్కువ మంది ఏది అంటే ఒక సొంత ఇల్లు ఉండాలి అనేది ఒక కోరిక అనమాట దాని గురించి ఎంతో లైఫ్ అంతా స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ స్ట్రగ్లే లాస్ట్కి రిటైర్మెంట్ కల్లా ఒక ఓన్ ఇంటి చేరుతాను రైట్ అదే ఇప్పుడు అదే అలవాటు యూత్లో కూడా జాబ్ రాంగ్ అని వెంటనే లోన్ తీసుకొని మరీ ఇల్లు కొంటున్నారు అది ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ అదే అనమాట అందుకని హౌసింగ్ రేట్స్ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నాయి ఇండియాలో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వరల్డ్ యావరేజ్ చూసుకుంటే ఇండియాలో పెరిగినంత ఫాస్ట్గా రియల్ ఎస్టేట్ వరల్డ్ కూడా ఎక్కడా లేదు చాలామంది అనుకుంటారు అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ కాస్ట్ ఎక్కువ అండ్ కెనడాలో ఎక్కువ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఎక్కువ అనుకో కాదండి ఇండియాలో ఉన్నంత ఎక్స్పెన్స్ వరల్డ్ ఎక్కడా ఉండదు బేసికల్గా నేను ఇండియా మూడు వైపులా సముద్రమే ఉంది ఒకవైపు హిమాలయాలు ఉన్నాయి గెట్టు పోవటం కుదరదు అండ్ సిటీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సిటీస్ చాలా తక్కువ నూట నలభై కోట్ల పాపులేషన్ అందుకని ఈ అర్బనైజేషన్ పుణ్యమా అంటూ సిటీస్లో హ్యూజ్ డిమాండ్ వస్తుంది మన హైదరాబాద్లోనే చూడండి కోకాపేటలో ఒక ఎకరం వచ్చే సరికలో వంద కోట్లు అంటే అది రికార్డ్ అది అలా అందుకని ఇండియా ఇండియన్ సంబంధించి రియల్ ఎస్టేట్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ అంతా తీసుకెళ్ళి రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఒక ఇల్లు కోసం కష్టపడే వాళ్ళు చాలా మంది అండి ఒక ఇల్లు ఉన్నా సరే ఇంకొక అడిషనల్ ఇల్లు ఉంటే బాగుండు అనేది అనమాట ఎందుకు రియల్ ఎస్టేట్ ఏంటంటే ఒకటి అది చాలా కంఫర్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు సొసైటీలో ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది అండ్ కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు ఇల్లు ఉందంటే ఇక మనకి పర్వాలేదు సిటీ లేని అంటే ఫీల్ అవుతుంటారు రెండోది ఎంతకంత రెంటల్ ఇన్కమ్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంది సిటీస్లో ఇల్లు ఖాళీ ఉంచడం అనే కాన్సెప్ట్ ఉండలేదు నువ్వు ఏ మూల కట్టినా సరే ఇమీడియట్లీగా రెంట్కి ఇచ్చేయచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ రెంటల్ ఈల్డ్ కూడా బ్యాంక్ వడ్డీలాగానే ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ అలా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ అండ్ రిస్క్ డైవర్సిఫికేషన్ చేయొచ్చు మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే అందుకని చాలా మందికి రెంటల్ ఇన్కమే మెయిన్ ఇన్కమ్ లాగా ఉంటుంది అండ్ మనం రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళు చూసామనుకోండి ఎక్కువ మంది వాళ్ళు కట్టుకుని ఇల్లు పక్కన వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్స్ రెంట్కి ఇచ్చి దాని మీదే సర్వైవ్ అవుతుంటారు అంతగా రియల్ ఎస్టేట్ పాపులర్ అనమాట సో మొత్తం టోటల్ ఎసెట్స్లో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఒకటి అంటే ఫిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై చేసిందంటే మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఇండియా అంటే నథింగ్ బట్ రియల్ ఎస్టేట్ అంతే కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఇల్లు ఇక్కడ కొంటారు దాని దూరు బాగుద్దు వేస్ట్ అనే వాళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్ కొంతుంటే కొంతమంది సెంటిమెంటల్గా ఏదో రోజు ఇల్లు కట్టుకుంటాను దానికోసం అని చెప్పేసి ఉంచుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది మొత్తానికి భూమి అంటే ఇండియాలో అది ఒక సెంటిమెంట్ అనమాట కంపల్సరీగా మీరు అన్నట్లు ఏంటంటే లైఫ్ లో సెటిల్మెంట్ అయ్యారా లేదనేది ఒక ఇల్లు ఇంటి ద్వారానే అర్థమవుతుంది ఆ పర్సన్ ఓ పెళ్లికి పిల్లని ఇవ్వాలన్నా కూడా ఇల్లు పొలం అవును అవును ఎంత సిటీలో ఉన్నా సరే ఇల్లు అంటారు తరచు లేదా పొలం అడుతారు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో సెటిల్మెంట్ లేదా ఆస్తి అంటే ఇప్పటికీ అదే అన్నట్టు ఉందనమాట ట్రెడిషనల్గా అది మొదటి నుంచి ఇండియాలో ల్యాండ్ చాలా వాల్యూ అనమాట అది అండ్ సెకండ్ వన్ చూసుకుంటే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ అండి సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ అమౌంట్ బ్యాంకు డిపాజిట్స్ రూపంలో ఉంది మొత్తం టోటల్ బ్యాంకుల్లో ఉన్న డిపాజిట్స్ అయితే టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ క్లోర్ ఉంది ఇండియాలో రెండు వందల లక్షల కోట్లు మొత్తం బ్యాంకుల దగ్గర కంబైన్డ్గా ఉన్న అమౌంట్ అంటే సెకండ్ మోస్ట్ ఫేవరబుల్ ఎసెట్ క్లాస్ ఏంటంటే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి ప్రతి రూరల్ ఏరియాలో గ్రామీణ బ్యాంక్స్ ఉంటాం అండ్ మండలాల్లో కూడా మేజర్ నేషనల్ బ్యాంక్స్ ఉండటం వల్ల మనం అమౌంట్ బ్యాంక్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే ఫిల్ చేస్తారు కాబట్టి అండ్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తెచ్చుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్స్ని ఎక్కువ మంది నమ్ముతారు అందుకని ఇండియాలో డిపాజిట్ చేసేవాళ్ళు సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఎస్ క్లాస్ అది ఓకే అండ్ గోల్డ్ కూడా రఫ్గా అరౌండ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ గోల్డ్ కూడా అక్కడే అండ్ ఇండియా అంటేనే గోల్డ్ అమ్మాయి పుట్టంగానే గోల్డ్ బిగిన్ చేస్తారు ఫెస్టివల్ వచ్చిందంటే గోల్డ్ తను చేస్తారు అం
తర్వాత ప్రొడెంట్ ఫండ్ అండ్ పెన్షన్ ఫండ్స్ అండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అదేంటంటే లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఈ రిటైర్మెంట్ ఫండ్స్ యానిటీ కోసం రిటైర్మెంట్ కోసం ఆల్మోస్ట్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్లు మీరు ఎక్కడ చేసినా సరే మన శాలలో నుంచి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్ అవుద్ది ఎంప్లాయర్ కూడా అంతిస్తే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు సో ఈ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ కోసం ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ దాకా ఇది కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు మొత్తానికి స్టాక్ మార్కెట్లో అయితే ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్తో కంపేర్ చేసిన గోల్డ్తో పోల్చిన బ్యాంక్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్తో పోల్చుకున్న ఇన్సూరెన్స్ పాలసీతో పోల్చుకున్న ప్రోడెంట్ ఫండ్స్తో పోల్చుకున్న అన్నిటికంటే తక్కువ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఉంది అంటే క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఇండియాలో ఇక ఎసెట్స్ అంటే అంటే మోడర్న్గా థింక్ చేసే అంత లేదు అంటే డిజిటల్ ఎసెట్స్కి వెళ్ళే అంత లేదు స్టిల్ ఇప్పటికీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు ద రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ల్యాండ్ కానీ సిటీలో కానీ అది కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు దాన్ని మనం ఫెమిలియారిటీ అంటారు ఫెమిలియారిటీ అంటే మన సర్కిల్లో ఎవరేం ఉంటే మనం తెలియకుండా మనం కూడా అదే కొంటాం థింక్ చేయం అంటే వేరే సార్ట్ వెళ్ళి రిస్క్ చేయాలి లేదా లేదా మనకున్న రిస్క్ని డైవర్సిఫికేషన్ చేయాలి లేదా ఎక్కువ సంపాదించాలన్న థాట్స్ రావనమాట మనకి ఏది కంఫర్ట్ అనుకుంటే అదే చేస్తాం అంటే కనిపించే అంటే కనపడని దేవునితో పోల్చుకుంటే కనిపించే దైవమే బెటర్ అని ఫీల్ అవుతుంటారు మన వాళ్ళు నిజమే ఎందుకంటే అది కనిపించే దేవుడైనా సరే మనకెందుకు అని చెప్పేసి కనపడే దైవమే బెటర్ అని చెప్పేసి ఇంకా ఉండిపోతారు అట్లా వీళ్ళకి అలవాటు రియల్ ఎస్టేట్ కాబట్టి రియల్ ఎస్టేట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ గోల్డ్ ఇదేంటంటే ఈ మూడు ఎస్సెట్లు ఎక్రాస్ ఇండియాలో అంటే అర్బన్ కావచ్చు రూరల్ కావచ్చు సెమీ అర్బన్ కావచ్చు అన్ని చోట్ల చాలా పాపులర్ అయ్యేది ఇంకా పల్లెటూరుకి వెళ్ళామనుకోండి గోల్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ వేరే ఉండవు తెలియదు వాళ్ళకి గోల్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ బ్యాంక్ కాత్కుతుందంటే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ వాళ్ళు తెలిసిన ఎస్సెట్ అది భూమి మీరు అన్నట్టు ఎక్కడ కొన్నా దాని వాల్యూ ఎప్పటికైనా పెరుగుతుంది సెంటిమెంటల్గా గోల్డ్ అయినా అంతే ఇదైనా అంతే కదా అందుకని ట్రెడిషనల్గా పీపుల్ మొదటి నుంచి అదే ఉంది ఇప్పుడు అర్బనైజేషన్ పెరుగుతున్నా సరే హ్యాబిట్స్ కల్చర్స్ ఏం మార్చలేదు ఇక్కడికి వచ్చినా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి ఈవెన్ సిటీలో ఇద్దరు ముఖ్యం కలిసి అనుకోండి నేను అక్కడ అపార్ట్మెంట్ కొన్నాను ఇక్కడ కొన్నాను ఇవే చెప్పుకుంటా ఉంటారు సో వీళ్ళకి అది కంఫర్ట్ ఎస్సెట్ క్లాస్ అది అది లిక్విడ్ లేదు వేరే వేరే సార్ట్ వెళ్తే ఇంకా చాలా ఎక్కువ వచ్చే ఉంది అలా ఏం థింక్ చేయలేదు దాన్ని ఫెమిలియారిటీ బేసిస్ అంటారు యాక్చువల్గా సో ఎక్కువ మందికి అది ఫెమిలియారిటీ కాబట్టి ఇంకా అదే ఎసెట్లా ఉంది బట్ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం మూమెంట్ డిజిటల్ ఎసెట్స్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువైంది అంటే పర్టికులర్గా ఈక్విటీ ఎసెట్స్ అయితే మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ ఓకే క్లియర్గా అర్థం ఎందుకంటే కోవిడ్ ముందు చూసుకుంటే మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మ్యూచువల్ ఫండ్ అకౌంట్ చాలా తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు ఒక ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పదిహేను కోట్లు వచ్చినాయి ఇండియాలో ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ అండ్ ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎస్ఏపీ అకౌంట్సే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ క్రోర్స్ దాటినాయి ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యమని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ దాటింది ప్రయాణం ఓకే అంటే చాలా పెద్ద ఫాస్ట్గా వస్తుంది అంటే ఈ ఈ టోటల్ ఎసెట్స్లో నుంచి మేబీ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఇటు మైగ్రేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది వితిన్ ద ఈ డిజిటల్ ఎసెట్లో మనం చూసామనుకోండి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ గోల్డ్ పక్కన పెట్టేసేసి వితిన్ ద ఎసెట్స్లో చూసామనుకోండి బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆక్వై చేసింది లాస్ట్ ఇయర్ మన మనకు ఉన్న డేటా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ డేటా అనమాట ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్రోర్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్ డిపాజిట్లో పెట్టేశారు అంటే టోటల్ ఫైనాన్షియల్ ఎసెట్స్లో ఎక్స్క్లూడింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ గోల్డ్ని సపరేట్ చేస్తే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇండియన్స్కి ఫైనాన్షియల్ ఎసెట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ సెకండ్ వన్ ప్రోడెంట్ ఫండ్స్ అండి ప్రోడెంట్ ఫండ్స్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి చాలామంది అది అది కడతారు అనమాట సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎంత అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్ అండి ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇది ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అండి అంటే ఒక బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఒక ప్రోడెంట్ ఫండ్స్ ప్రోడెంట్ ఫండ్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి చాలామంది కడతారు ఇది బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ రూరల్ ఇండియాలో చాలా పాపులర్ కాబట్టి అది ప్రోడక్ట్ పాపులర్ ఇది రెండింటికి కలిపి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అనమాట అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ పాపులర్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు ఉన్నాయి ఇన్స
ఆ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తర్వాత స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఏదైనమాట అది తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో కరెన్సీ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది బాటం నుంచి అంటే డైరెక్ట్ ఈక్విటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే డిబెంచర్స్తో పోల్చుకుంటే యా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంచెం పైకి వచ్చింది అంతే ఇది ఇంకా కరెన్సీని దాటి పైకి రావాలి స్మాల్ స్కేల్ సేవింగ్స్ దాటి పైకి రావాలి అంటే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ రావడం చాలా టైం పట్టింది బట్ ఐఎమ్ షూర్ ముందు ముందు రోజుల్లో ఈ డిజిటలైజేషన్ ఎక్కువ వద్దు కాబట్టి యూపీఐ పేమెంట్లు పబ్లిక్ అంతా దీనికి డిజిటల్గా అలవాటు అవుతారు కాబట్టి అండ్ ఖచ్చితంగా రియల్ ఎస్టేట్లో ఉంచి కానీ ఈ గోల్డ్లో ఉంచి కానీ ఎంతో కొంత వన్ నాట్ టూ పర్సెంట్ డ్రాప్ మూవ్ అయ్యి ఈ మొత్తం కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి లేదా స్టాక్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ పర్టికులర్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చాలా పెద్ద మూమెంట్ జరుగుతుందండి దానికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది పర్ మంత్ యావరేజ్ మీద ఫోర్ థౌసండ్ కోర్స్ వస్తుంది ఒక స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి అని ఊహించుకోండి మీరు ఓవరాల్ చెప్పాలంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ కోర్స్ వస్తుంది పర్ మంత్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ థౌసండ్ కోర్స్ పర్ మంత్ అది కూడా ఎస్ఐపీ అండి చిన్న చిన్న అమౌంట్ అకౌంట్ ఉంచి ఏడు కోట్ల అకౌంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చే అమౌంట్ అది అందుకని ముందు ముందు రోజుల్లో ఇది ఖచ్చితంగా మూవ్ అవుద్ది అందులో డౌట్ లేదు అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇవి అంతే ఉండొచ్చు బట్ ఇండియాకి సంబంధించి మాత్రం రియల్ ఎస్టేట్ అంటే అది ఇయర్ నెంబర్ వన్ ఎప్పుడు ఫర్ ఎవర్ దాన్ని అంత ఈజీగా రీప్లేస్ అయ్యలో ఓకే సో ఓవరాల్ చూసుకుంటే ఎసెట్స్ మొత్తం మీద రియల్ ఎస్టేట్ గోల్డ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఈ మూడు లీడింగ్లో ఉంటాయి వితిన్ ద డిజిటల్ ఫైనాన్షియల్ ఎసెట్స్లో చూసుకుంటే కనుక బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఫండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు ఈ నాలుగు లీడింగ్లో ఉన్నాయి అండ్ డెఫినెట్గా ఇన్సూరెన్స్ గో ఐ మీన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గోయింగ్ టు యాడ్ విత్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ అనమాట ఓకే మేబీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కల్లా డెఫినెట్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టెన్ పాయింట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేస్తాయి ఇప్పుడు కరెంట్ అయితే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఏ ఉంది అండ్ విత్ ఇన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ కల్లా అది ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేస్తే అది కూడా టాప్ ఫైవ్లోకి వచ్చేస్తుంది సో మొత్తం మీద ఇండియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యాబిట్స్ కొంచెం పెక్యులర్గా ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే అఫ్ కోర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ వరల్డ్ వైడ్గా చాలా పాపులర్ అండి ఇక్కడే కాదు ఏ కంట్రీలో మీరు సింగపూర్ వెళ్ళండి దుబాయ్ వెళ్ళండి అది చాలా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏరియా హ్యూమన్స్కి హౌస్ అంటే మోజిక్ మన సొంత ఇంటికి ఎప్పుడైనా కాకపోతే ఇన్లిక్విడ్ సైజ్ పెద్దది అండ్ ఇన్ టైంలో చేయలేము అండ్ మీడియా మీద టూ మచ్ డిపెండెంట్ అవ్వాలి అన్న విషయం పక్కన పెడితే ల్యాండ్ ఎప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది అది 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 అప్రిషియేషన్ ఎసెట్ అంతే అదే అంతే కాకపోతే చిన్న మొత్తంతో దాన్ని డీల్ చేయలేం ఓకే బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాలంలోనే డిజిటల్ ఎసెట్స్ పాపులర్ అవుతున్నాయి అండి ముందు ముందు రోజులు డెఫినెట్గా ఎసెట్స్ డైవర్సిఫికేషన్ జరిగి అండ్ డెఫినెట్గా ఈ మొత్తంలో పోల్చుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఎక్కువ మూవీ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే అవేర్నెస్ పెరిగే కొద్దీ అండ్ పబ్లిక్ దాంట్లో ఉన్న కంఫర్ట్స్ అర్థమవుతుంటాయి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న అమౌంట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మంత్లీ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ మొబైల్ అది అందరికీ కంఫర్ట్ యా ఇంతకుముందు ఈ కేవైసీ ప్రాసెస్ ఆన్లైన్లో లేవు కాబట్టి ఇవన్నీ చూసుకున్నారు బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసింది కాబట్టి యూపీఐ పేమెంట్ ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుందో ఈ హ్యాబిట్స్ కూడా అంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది ఫైనాన్షియల్ హ్యాబిట్స్ అందుకని డెఫినెట్గా ఈ ఫైనాన్షియల్ డిజిటల్ అసెట్స్లోకి మనీ ఫ్లో అవుతుంది గ్యారెంటీ ముందు ముందు రోజుల్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్